Første ordentlig fellestart med bra nivå. Det har vært noen lokale greier med tempo og gatrut og sånt som jeg har kjørt. Men ikke med 150 på startskikken og det nivået som blir her. Det blir litt rart det her, for i utlandet er det mer alvor enn det vi har opplevd og følt på kroppen hjemme. Vi må bare vende oss til det, rett og slett. Så bruke de dagene her til å øve oss. Man skal ha på munnbind, man skal vaske hendene veldig ofte, man skal ta temperatur, etc. Vi vet jo at de symptomene som er på covid, de kan være for dere som er i så god form at dere merker ikke så mye til det. Når vi er her, så blir vi delt opp i to lag. Da får det ene laget en blå kinesiotape. Du kan ha, når du går i brudd, så har du en annen med blå tape. Kom med bak. Vi er her for å starte opp igjen. Kjøre løp, kjøre intensivt, aggressivt. Vi kan ikke låse løpet, men vi har fire mann i brudd, og så sitter tolv og sitter bare på jord. Sesongstart på nytt, på Storefjellhotell, på toppen av Gol. Se om det går bedre denne gangen. I dag er bakke tempo, så det er en rolig start for å få blodpompo i gang. Jeg gruer meg litt til å ha det så vondt, når det egentlig tenker. Men det er en fin måte å føre russene sine på, tenker jeg. Jeg håper å vinne. Det er selvfølgelig bare en Norges Cup, men en Norges Cup med høyt nivå da. En hver seier er en god seier. Nummer tre. Mangler litt for å slå Lygnesund, men det kommer. Kommer inn i strid. Første ordentlig fellestart med bra nivå. Det har vært noen lokale greier med tempo og gatrytt og sånt som jeg har kjørt, men ikke med 150 på startskikken og det nivået som blir her. Det er en gåfra Sandersdølen Hotel til Sandersdølen Hotel. Via noen skumle, bratte kneiker, litt grus og en tøff stigning som avsluttes 13 km før toppen. Det blir hardt, men det blir jævlig gøy da. Det er på vinnerlaget, det beste laget. Og det var så nærmere liksom. Og hadde jeg fått det av hjulet, hadde Ida vært av, og jeg kunne bare komme til den en gang. Ja, hvis det var litt dårlig støt av meg, men så visste jeg at du er mer stil, så hvis jeg bare går lenge nok, så vil du få det. Det var en seier i dag. Ledetreia, ledetreia fra Norges Køppen, ungdomstreia og sporttreia. Vi har ikke gått så mye bedre. Fornøyde dager, ja. Dagen i dag, det er en brutal tappe affære. Det er dårlig vær, lengre grusparti, sidevind, 134 kilometer, 17 sultne gutter som vil ut og revansjere seg etter en topp 4 i går. Jeg gleder meg, så det blir spennende å se hvordan det fungerer. Vi har vært med litt på møte 
favoritter. Det er i en mye større grad lagtaktikk her enn det er på, er på Langeli. Det synes jeg er spennende å se, men jeg gleder meg. Det virket som en, en annen motør da, for på, på møtet det så ut som de hadde lagt en god plan, så da blir det spennende å se hvordan, hvordan det ender opp til slutt. På sykkelen så er Jonas bannsolid. Han er også en sånn uh, klok syklist som gjør gode vurderinger og gjør mye uh, bra jobb. Ofte gjør han uh, arbeid for andre, og så har han jo begynt å få noen resultater for sin egen del. Sykkel litt på grunn av at den var ren og litt på grunn av at det er herpa noe jævlig. Ja, men det er en kjempeplass. Ja, så mye grus gjør jeg at jeg tror jeg skal gjøre det. Men ingen trodde jeg, så rett ned og i dusjen. Det ble litt mye grilling ute i midten her, men vi må jo prøve, ikke sant? Så det blir hardt sykkel litt så hvis jeg og Torstein og Anders var sterke på slutten, så kunne vi begynne å gjøre på med tappseren. Så da får vi det vi skal ha som lag. Det er godt. Her vant. Og det var jo... Det var en dag, det. Det er sånn at Anders leverer her på den måten det er sånn. Så er det ikke noe annet enn å... Da må du nesten fullføre, altså. Jeg ser jo sånn tåket nå, så det er jo ikke akkurat det veldig morsomste takket å gjøre, men nei, det var greit. Det var ganske ille etter når vi nærmet oss ned til Gola der, for da holdt jeg på å fryse helt, tror jeg. Jeg var så kald. Jeg sier at det er ikke den sterkeste som vinner. Nei, det er den smarteste som er sterk nok. Og i smarte så ligger det jo en del ro og en del valg som vi tar under reis da. Det handler om å våge. I siste etappe, under stor til fjells. Sprinteretappe, teknisk runde her i Fagernes. Hvor raske man på de to under ekslaget. Likra, vi kjøres i posisjon på det ene laget. Og Daniel Holgård på det andre laget. Ganske lik taktikk, så det blir kamp på posisjonene inne. Daniel, på slutten så gjør vi sånn som vi har Garmin. Vi holder venstre hele veien. Så bare tar vi teten, og så kjører vi egentlig bare lida. Legger oss høyre. Bare følg meg, og så torsten på hjulet ditt for å pakke opp litt. Vi trenger egentlig ikke gjøre så mye, bare følg meg ditt. Å spurte mot egne lagpunkter så var det greit, men det å presse og skubbe på og posisjonere seg mot andre enn du er egentlig på lag med, det er litt rart. Det kom ikke så naturlig. Vi hadde forskjellige taktikker i dag, så vi måtte jobbe litt for å kontrollere de andre lagene, inkludert de andre underingslaget. Men vi hadde rimelig god kontroll, og så var det litt gøy med med to opptrykkspåk på slutten her. Og så da blir det jo ekstra gøy når vi tar det. Når det blir seier til vår slag. Godt å først ha løpt, og så er det litt sånn uvant å komme i gang. Og så har vi delt jo lag i to, så det har vært litt sånn spesielt å kjøre mot hverandre. Men 
Det har gitt litt ekstra intern kamp for laget, så det har vært en kul helg. De har kommet hit med 17 ryttere, delt opp laget i to. De har kjært mot hverandre, de har kjært mot tøffe konkurrenter, men vi sitter vel igjennom med omtrent alt du kan vinne. Og det er ganske imponerende, for folk kan si hva de vil, men vi har faktisk kjørt mot hverandre. Og det var jo derfor ikke vi tapasserte i palen i går her. Avslutter i dag med et fantastisk opptrekk der Daniel vinner foran Ellen. Kunne ikke blitt bedre.